Hello, good afternoon. Hope you guys doing well. Uh, so lang share uh, paano maglagay or magkabit ng subtitle permanently sa isang video or sa isang movie gamit ang VLC. So, tara. Hello, so what's up? I'm back guys. So, ito. So, ito. Using VLC, no? Mag-hard code tayo or hard code. What is hard code? So, yung hard code ay sub hard, hard code subtitle. Yun yung permanent subtitle na hindi na siya na-edit, hindi na siya natatagal on and off. So, hard coded na siya. So, yun yun. So, using VLC guys. VLC, ha? Sa VLC tayo. If you don't have any software uh, and you you only have this VLC, so there is a way. So, but pero kung wala kayong VLC, uh, pwede nyo i-download yung VLC using Google. So, magaan lang yun guys. Mabilis na mabilis lang i-download uh, if ever na wala kayong VLC. No? So, itong video na to ay eh, mag-focus lang sa VLC. Okay? Hard coding subtitle using VLC. So, VLC guys. So, let's go. So, yan. Uh, wala kayong VLC. Kunyari, i-download nyo lang uh, using yun sa Google. I-download nyo lang yan. VLC. So, yan. Yan. Yan na yan. Yan si VLC. Media player. If ever na wala kayo nyan guys, no? Yan. Download nyo lang. So, yan. And once uh, you have downloaded it, nyari meron na kayo. So, ito na yun. Yan. So, yun na nga. Mag-hard code tayo, no? Or magkakabit tayo ng subtitle sa isang pelikula using this VLC. So, sa mga movie lover dyan, ayan. Pwedeng pwede sa inyo. Sa mga, kunyari, manunod kayo ng pelikula. Kunyari, ah, uh, sa uh, Korean, ganun. So, kailangan nyo ng subtitle and then gusto nyo, ng, gusto nyo ng panoorin dun sa malaking monitor. Eh, walang subtitle yun. So, gusto mo may subtitles. Uh, nasanay ka sa subtitle. So, ito yung way na malalagyan mo siya ng subtitle permanently. Kaya, kahit, kahit gusto mong manood din sa monitor, pwede pwede. Kasi may subtitle na. If ever gusto mo na, may subtitle. So, here it is. Uh, VLC. Oh. So, syempre, dapat meron ka dyang file. Halimbawa, eto, may hinanda tayong file dito. Kunyari, eto yung movie mo. Ayan. Tapos, dapat may to match din yan na ano, subtitle or SRT file ito. And kung wala ka namang SRT file, pwede kang mag-download ng mga subtitle guys sa, sa Google din. Uh, ang example natin dito, ang movie natin is Somewhere in Time. Yan. Maganda to guys. Uh, check nyo to. Oldie but goodie. So, nyari wala kayong subtitle nyan. I-search nyo lang dun sa Google. Uh, Somewhere in Time uh, subtitle or SRT file. Then may lalabas yun. Pwede nyo Pwede nyo, ano yan, pwede nyo nang i-download yun. So, once you have downloaded, uh, downloaded yung subtitle, eto, kunyari eto na yun. So, syempre sa una, i-check nyo yan kung tama ba yan. So, once tama na yan, or match na yan sa pelikula nyo, so, kunyari eto na yun. So, eto yung requirements, guys, ha. Pelikula, tsaka yung SRT. And, uh, tips, guys, uh, etong dapat, itong dalawang file na to, yung SRT or subtitle file nyo, and then yung movie nyo, save nyo sa isang folder, kagaya nito. Yan, magkasama sila dapat, ha? match yan. Ito yan. Ito yan, guys. Dapat nasa isang folder. Then, tandaan nyo syempre kung saan nyo sinave, tapos, ito na yan. So, nasa sa inyo na kung i-rename nyo pareho or kahit hindi. Kahit hindi na, eto hindi naman eh. May nakalagay dito 1080p. So, hindi sila pareho. So, it doesn't matter na. So, yan. And then, once meron na kayo nun, 
subtitle file and then the movie yung movie nyo halimbawa mp4 ayun na buksan nyo na tong tata buksan nyo na tong si vlc and then media so ito na yun guys ha binuksan nyo na halimbawa si vlc punta kayo sa media then stream wala kayong ibang pupuntaan dyan ha wala wala so sa media then stream yung convert hindi rin so stream 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 then alabas to i-add nyo add, add nyo yung pelikula yung file yan ito yon so ang kagandahan doon pag sinave nyo sa isang folder hindi nyo nahanapin kasi kusang lalabas yun kagaya nito so all you have to do is click na lang i-click nyo na lang to yun yung kagandahan doon kung bakit nyo ilalagay sa isang folder kasi ito na yan oh. so hindi ka na magaganito hindi ka na magahanap kung saan yun yan So, hindi na. I-re-recta ka na niya. So, ito yun na. Somewhere in time. Ayan. So, click nyo lang yan. Double click or open. Ito na yung file ng movie nyo. Ang susunod, hanapin natin yung, ipasok natin yung subtitle. Yung dinownload nating SRT file. Yun yun. Ito. Check. Browse. Automatic na rin yan. Yan yung kagandahan guys pagka nakasave sa isang folder. Hindi nyo na hanapin. So, i-click nyo na lang. Yan. So once again, double click and open. So yan na yan. Then stream. Okay. Ito dapat guys ha. Yung movie file, yung subtitle file. And then stream. And then, lalabas yung source. So what is source? Yung pinanggalingan guys. Yung pinanggalingan ng, ng pelikula nyo. Ng, ng movie file nyo. And then yung subtitle file. Pag-iisayin niya. Okay. So yun. Ito na yun. Then next. Yan. And then, kung kanina yung source, ito naman destination, yung, yung patutunguhan ng, ng file nyo. So, ito yon Kung anong nakikita nyo dito ay as is lang yan. So, file, file yan. Then, add. Add, browse, ito na yon yung destination, kung saan nyo gustong i-save. I-browse natin. Ito yon So, i-click nyo yan, then i-rename nyo. Halimbawa, with, with, with subtitle. So, kung halimbawa, yan yung gusto natin ipangalan, with subtitle. Para hindi kayo malito. With subtitle, and then, yung importante rin, mp4, guys. Dot mp4, ha? So, so again, i-click nyo lang to. I-click nyo lang yan. Tapos, i-rename nyo. Mas maganda kung with subtitle ang ipangalan nyo para hindi kayo malito na yun yung inard code nyo and then dapat may .mp4 so pag okay na yan isave nyo then eting destination yung patutunguhan ng file nyo so sa ating case is eh, sa ano dito sa desktop so yan yun yun so in next nyo next okay malilito, malilito ah sundan nyo lang yung video so next yan So, nasa, um, nasa, tapos na tayo sa source and then sa file destination. Dito na tayo sa process. Transcoding. Ia hard code or ita transcode nyo na yung mga data. So, pag-iisahin nyo na kumbaga. So, situate na nakacheck. Activate transcoding, nakacheck. Then dito, kung anong file yung gusto nyo. Usually, dito tayo sa MP4. So, once nakapili na kayo, itong orange na symbol, pindutin nyo. As is lang yan. Kung ano yung pinili nyong file, yun na yun. MP4. So, huwag nyo nang gagalawin dyan. Huwag nyo nang pakialaman. Okay na yan. Yung video codec, ganyan na rin yan. Pero, situate na ito, naka-uncheck. Ganyan lang siya. Dapat hindi yan naka-check. Kasi, aayusin nyo yung video mismo, no? Kaya, dapat hindi yan naka-check. So, yung audio codec, hindi nyo naaayusin yan. Kasi, okay na yan. Kaya, naka-check yan. So, situate na ito naman, naka-check. Kung dun sa video codec, hindi naka-check. Dito dapat sa audio, audio codec, naka-check. So, yun na I-check nyo yun guys. Huwag nyo ako kayong malilito. So, after nyan, subtitles. Yan. Okay na rin yan. Kung dati, nung nagkakabit, yung dati nagaganito ako, before, ang ginagamit, ang, ito yung way ko eh. 
P140. Pero dati yon kasi lumang version ni VLC yon Nung yung mga bago ngayon, nag-update na siya. So, hindi na siya ganito. Mas, mas pinadali niya na. So, dapat lang kasi nga nag-update yun. No? So, ito na yung bagong VLC yan. Ganyan na yan. Dapat nakacheck yan pareho. Tapos yan, DVB subtitle yan. Dapat nakacheck. Nakacheck yan. So, review ah. Review ah. Encapsulation, okay na yan. As is na yan. Video codec. Yan, ganyan yan. Naka-uncheck. Hindi yan nakacheck dapat. Yung audio codec, nakacheck. Subtitles, nakacheck pong dalawa. And once na review nyo na yan, save nyo na. So, yan. Then, next. Stream. Wala na ako yung i-edit dyan kasi yung dati may i-edit dyan eh. Pero, old version na yun makaluma. So, bago na. As is na yan. Wala nang gagalawin dyan. Stream. Stream na. Ayun na. So, hintay nyo matapos to. Matagal nga lang yan. Usually, kung gaano katagal yung movie nyo, ganun din katagal yan. Or, mas matagal pa. Kasi nga, uh, movie yan. Mabigat yung file nyan, kaya matagal. Kung yung video nyo, eh, 10 seconds lang, halimbawa. Or, minuto lang. E di, minuto nyo lang din hihintay yan. So, dito, movie. Matagal, kaya matagal din. So, hihintay nyo lang matapos yan. Huwag nyo i-close to ha, hanggang ano yan, under process pa. Dahil bab babalik kayo sa umpisa. So, kunyari, okay na to, pwede nyo nang i-close. Pagka once na process nyo na yan, kunyari na process nyo na, no, tapos na siya dyan, puno na yung bar. So, that's the time na pwede nyo nang i-close to. Kunyari, uh, may hinanda na ako dyan, eh, nakaabang. So, same process pa rin naman yun. Kung anong ginawa natin dyan, yun pa rin yun. So, syempre, hindi na natin hintayin niya kasi matagal. So, halimbawa na lang natapos na yan. So, i-close na natin. Kunyari, tapos na. So, eto na yun. Ayan. Yung ginawa natin, eto na yun. Ayan na. With, with subtitle na. Pero hindi yan tapos. Kasi nga, close natin. Ayan. Pero ito yon kung hinintay nyo yun, ito na yon And then, 100% okay na yon So, burain muna natin yon Tapos yung nakaabang, ito na yon So, kunyari ito na yon Kunyari ito na yon Tapos ito yung source natin kanina. Yan. Buksan natin. Wala pang subtitle yan. Yan. So, wala pang subtitle yan. So, yan. Wala pa yan. So, puntahan natin yung ginawa natin. Ito. Yan. Meron na. So, nakasync na rin yan. Yan. Uh, So, permanent na yan. Permanent na yan. Kahit saan nyo buksan yan. Kung gusto nyo ipanoorin sa, sa TV, meron na yan. Kung talagang gusto nyo ng subtitle. Yan. yan. Tapos, pag tinig nyo dyan, wala na. Naka-disabled na yan. Wala na kayong option. Hindi na siya nakatagal on and off. So, kasi hard-coded na yan. So, that's it. Uh, yan, okay na siya. Close na natin. So, basta yung, yung kanina, hintayin nyo lang. Siguro maximum ng 1 hour nga pala. Yung trinabaho natin doon kanina. Yan, yung hinihintay natin dito, yung last part. Pag matapos yon and then, syempre, kunyari, eto na yun. Yan, nakalimutan kong sabihin, eto. Kunyari, eto na yon huwag nyo kagad bubuksan yon Pagka patatapos pa lang, kasi nasa post-process pa yon Kaya hintayin nyo siguro mga maximum ng one hour. Kasi minsan, akalain nyo, sira, hindi effective kasi hindi gumagana. Gumagana yon pero nasa post-process pa kasi yon 
Kaya hintay nyo pa ng siguro maximum ng 1 hour bago 100% ano siya gumana. So akala nyo sira. So huwag nyo buburahin. Hintay nyo ng mga 1 hour. Tsaka nyo buksan. So eto na yon, Okay na yon. Ganyan na yon. Yan. So same process lang to ng ginawa natin itong nakaabang. Yan. And then yun, ang ano natin nga pala ang VLC version eh 3010 yan, 3.0 3.0.10 yan. Mas ma mas okay yan kaysa dun sa latest kasi pag latest usually may defect, may defect pa eh. So 3010. So yun lang, sundan niyo lang yung video guys. So that's it din yun yan. Ayun. Uh, Thank you.